Hi, in this video, we will talk about the labor, stages of labor, and physiology of labor. If you in this video, you will be useful. Like and topics upload in the comment section. If you have doubts, you will be in the comment section. And first time, you will be able to subscribe to our channel. Because our channel is medical and nursing students related to topics daily upload panite irupo and the videos oda update varanona ninga marakama subscribe panikonga so topic ulla pola first labor definition series of events that takes place in the genital organ in an effort to expel the viable products of conception out of the womb through the vagina into the outer world is called labor so labor la thondu or single event kadaiyadu Series of events na many number of events, nariya events narakum that takes place in the genital organ. So labor yaak narakum for female. So angulode genital organs na enna navarum cervix, vagina, and and uterus. Is the angulode genital organ. And the genital organ la or sila events narakum. In an effort to expel the viable products of conception. Conception is fertilization and the process. Tha. So, conception is viable products. Viable products na, which is able to survive on its own. Mostly viable products na, 24 weeks of gestation. That is the viable product. That is the survive survive. Viable products of conception out of the womb through the vagina into the outer world is called labor. So, number of events in genital organ to expel the viable product of conception out of womb through vagina into the outer world is called labor. So, labor na inna na womb la rikka or viable product Veli ulagatthukku kondu vara process peridha labor. So if it is prior to 37 completed weeks, it is termed as preterm labor. That is 37 weeks before labor nadadichna, that is preterm labor solo. Labor la pathing na normal labor and abnormal labor. Normal labor na, which is termed as eutoxia. Eutoxia na ula vai vala kepanga abdina enna na normal labor. Dystoxia na. Abnormal labor. First, normal labor na enna na. Epa number normal labor solu ona. If it fulfills the following criteria. In the criteria avala fulfill panichna adu normal labor. In case idala onna edana difference irundhalum. Adu vandu abnormal labor na. Spontaneous in onset and not term. Spontaneous na adu va thana vali erpattu labor process agaratta da. Spontaneous in onset and a term. Term na. At 39 weeks, number term solo, so on the gestational age la porakum with vertex presentation. Nariya presentation arukku, but vertex presentation a first head varo thada vertex presentation solo without undue prolongation. Roman era time edith kama, adu kana correct duration la porandichna normal labor, natural termination with minimal age. Aids na help. For example, natural termination na uh, without any artificial uses with minimal aids. Konjama help. For example, forceps delivery. Pathinga na normal labor na. Adu kuda konja help and rituk na forceps na use panwanga without having any complication affecting the health of mother and or baby. Adavada amma kum baby kum. And the or complications will lama, other the health la and the affect agama for the china, the normal labor. So, abnormal labor na in any deviation from the definition of normal labor is called abnormal labor. So, in the five points only, and the five points lay the now or changes in the alum, other abnormal labor solo. For example, spontaneous in onset and at term in case abnormal labor na may be induced panir panga, induced in onset. And maybe preterm baby are kalam. Abdilena with vertex presentation either. Adala maybe breach presentation or any other mal presentation are kalam. 
வித்தவுட் அன்டியூ ப்ரொலாங்கேஷன் ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்காமல் இருக்கிறது நார்மல் பட் இன்கேஸ் ரொம்ப நேரம் ப்ரொலாங்கேட் ஆகி லேபர் ப்ராசஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை அப்நார்மல் லேபர் சொல்லுவோம் நேச்சுரல் டெர்மினேஷன் வித் மினிமல் எய்ட்ஸ் இதில் கொஞ்சமாக தான் ஹெல்த் தேவைப்படும் பட் அதில் வந்து மேக்ஸிமம் ஹெல்த் நீடட் வித்தவுட் ஹேவிங் எனி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இதில் அதில் பார்த்திங்கன்னா வித் எனி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் டு மதர் அண்ட் பேபி ஸோ இதுதான் நார்மல் லேபர் அண்ட் அப்நார்மல் லேபர் நெக்ஸ்ட்டு நீகல்ஸ் ரூல் நீகல்ஸ் ரூல்னால் என்னென்னா இட் இஸ் யூஸ் டு ஃபைண்ட் எக்ஸ்பெக்டட் டேட் ஆஃப் டெலிவரி டெலிவரியோட டேட்டை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது தான் இடிடி இதோட ஃபார்மில் பார்த்திங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டேட் ஆஃப் எல்எம்பி எல்எம்பினால் லாஸ்ட் மென்ஸ்ட்ரல் பீரியட் அதுதான் எல்எம்பி ப்ளஸ் நைன் மந்த்ஸ் ப்ளஸ் செவன் டேஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்களுக்கு எல்எம்பி பார்த்திங்கன்னா செவன் ஜீரோ செவன் அவங்களோட இடிடி பார்த்திங்கன்னா செவன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி டூ ப்ளஸ் நைன் மந்த்ஸ் ப்ளஸ் செவன் டேஸ் அப்படின்னா செவன் ப்ளஸ் செவன் ஃபோர்டீன் ஆகிடும் செவன்த் மந்த்லேருந்து நைன்த் மந்த் பார்த்திங்கன்னா எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி த்ரீ அதுதான் அவங்களோட எக்ஸ்பெக்டட் டேட் ஆஃப் டெலிவரி ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீகல்ஸ் ரூல் நெக்ஸ்ட்டு காசஸ் ஆஃப் லேபர் ஃபர்ஸ்ட் காஸ் பார்த்திங்கன்னா யூட்ரேன் டிஸ்டென்ஷன் யூட்ரேன் டிஸ்டென்ஷன்னால் யூட்ரேன் ஸ்டெச் ஆகிறது தான் ஏ எப்படி ஆகும்னா க்ரோயிங் ஃபீட்டர்ஸ் அண்ட் லிக்கர் ஆம்னை லிக்னர் ஆம்னைனா ஆம்னியோட்டிக் ஃப்ளூட் தான் ஸோ பேபி வளர வளர பார்த்திங்கன்னா ஃபீட்டஸ் க்ரோ ஆகும் போதும் அண்ட் ஆம்னியோட்டிக் ஃப்ளூட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஃபுல் டேர்மில் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆம்னை இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஆகும்போது யூட்ரேன் டிஸ்டன்ட் ஆகும் யூட்ரன் டிஸ்டன்ட் ஆகும்போது இன்க்ரீஸ் இன் கேப் ஜங்ஷன் அதாவது ஒரு ஒரு செல்ஸ்க்கும் நடுவில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பேஸ் இருக்கும் அதுதான் கேப் ஜங்ஷன் இந்த கேப் ஜங்ஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இது இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது என்னென்னா விச் கண்ட்ரோல்ஸ் மயோமீட்ரியல் கான்ட்ராக்ஷன் அண்ட் ரிலாக்ஸேஷன் ஸோ கேப் ஜங்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால என்னென்ன சேஞ்சஸ் ஏற்படும்னா இந்த செல்ஸில் வந்து கேப் ஜங்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுல என்னென்ன சேஞ்சஸ் ஏற்படும்னா ஃபஸ்ட் ஒன் இன்க்ரீஸ் இன் ஆக்சிடோசின் ரிசப்டாஸ் அட் மயோமீட்ரியம் இன்க்ரீஸ் இன் ஸ்பெசிஃபிக் கான்ட்ராக்ஷன் அசோசியேட்டட் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஸோ ஒரு ஒரு செல்க்கு நடுவில் கேப் ஜங்ஷன் இருக்கும்னு ப்ரோட்டீன்ஸும் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த ப்ரோட்டீன் பேர் வந்து ஆக்டோமயோசின் அதாவது ஆக்டின் ப்ளஸ் மயோசினோட காம்பவுண்ட் தான் ஆக்டோமயோசின் சொல்கிறாங்க ஸோ அது இன்க்ரீஸ் ஆகும் அண்ட் ஆக்சிடோசின் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஆக்சிடோசின் எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆக்சிடோசின் பார்த்திங்கன்னா லாக்டேஷனுக்காகவோ அதுக்கு ஃபோர் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது பட் இங்கே பார்த்திங்கன்னா லாக்டேஷன் அண்ட் டியூரிங் லேபர் என்ன பண்ணுனா கான்ட்ராக்ஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ ஆக்சிடோசின் ரிசப்டாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக போது நார்மலாகவே யூட்ரின் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் விச் லீட்ஸ் டு இனிஷியேஷன் ஆஃப் லேபர் ஸோ இதுதான் யூட்ரின் டிஸ்டென்ஷன் ஒன்றும் இல்லை ஃபீட்டர்ஸ் க்ரோ ஆக போது ஆம்னை அதிகமாகும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா யூட்ரின் டிஸ்டன்ட் ஆகும் யூட்ரின் டிஸ்டன்ட் ஆகிறதுனால ஆக்சிடோசின் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அண்ட் ப்ரோட்டீனோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அண்ட் அதோட கோல் பார்த்திங்கனாவே யூட்ரின் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஏற்படும் விச் ஃபெசிலிட்டேட்ஸ் இனிஷியேஷன் ஆஃப் லேபர் செகண்ட் காஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபீட்டோ பிளாசென்டல் கான்ட்ரிபியூஷன் அதாவது ஃபீட்டர்ஸ் அண்ட் பிளாசென்டலோட கான்ட்ரிபியூஷன் எப்படின்னா அட் டேர்ம் டேர்ம் கிட்ட நெருங்கும் போது ஃபீட்டஸ் என் ஃபீட்டஸில் அதோட ஹைப்பத்தலமஸ்லேருந்து சிஆர்ஹெச் ஹார்மோன் ரிலீஸ் ஆகும் சிஆர்ஹெச்னால் கார்டிகோ ட்ரோஃபின் ரிலீசிங் ஹார்மோன் வித் ஸ்டிமுலேட்ஸ் ஆன்டீரியர் பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் ஆன்டீரியர் பிட்யூட்ரி கிளாண்டை ஸ்டிமுலேட் பண்ணும்போது என்ன ஹார்மோன் ரிலீஸ் ஆகும்னா ஏசிடிஹெச் ஏசிடிஹெச்னால் அடினோ கார்டிகோ ட்ரோஃபின் ஹார்மோன் ஸோ இந்த ஹார்மோன் என்ன பண்ணுனா வித் ஸ்டிமுலேட்ஸ் அட்ரினல் கிளாண்ட் அட்ரினல் கிளாண்டில் ஸ்டிமுலேட் ஆகுது தான் கார்டிசால் கார்டிஸ்டால் லேட்டாக ஸ்டிமுலேட்ஸ் பிளாசென்டா பிளாசென்டா ஸ்டிமுலேட் பண்ணும்போது ரெண்டு ஹார்மோன் ரிலீஸ் ஆகும் ஒன்று ஈஸ்ட்ரோஜன் இன்னொன்று ப்ராஸ்டா கிளாண்டின் ஸோ இப்போ ஈஸ்ட்ரோஜன் அண்ட் ப்ராஸ்டா கிளாண்டினோட ஆக்ஷன் என்னன்றதை பார்க்கலாம் ஈஸ்ட்ரோஜனோட ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இட் ஸ்டிமுலேட்ஸ் மெட்டர்னல் போஸ்டீரியர் பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் விச் ரிலீசஸ் 
so oxytocin oda function already paathom increase the oxytocin receptors at myometrium so first one pathina maternal posterior pituitary gland stimulate panni oxytocin a release pannu second adoda action pathina increase the oxytocin receptors at myometrium myometrial layer la iruka oxytocin receptors a increase pannu so oxytocin release pandrathunal contraction erpadum and third action pathina estrogen causes irritability in uterus so estrogen enna pannuna uterus la irritability erpadum so idanal uterine contraction varalam so idu moonu thoda ultimate goal pathina uterine contraction erpadum next function of prostaglandin helps in contraction of smooth muscles of myometrium myometrium la iruka smooth muscles a contract pandrathukku help pannum and first one pathinga nam enna paathom uterine distension second one vandata fetal placental contribution third one progesterone progesterone pathinga it inhibits the uterine contraction usually progesterone oda action pathinga inhibits uterine contraction but at term la pathinga in term decrease synthesis and release of progesterone hormone ப்ரொஜஸ்ட்ரான் ஹார்மோனோட சிந்தசிஸும் ரிலீஸும் இங்கே குறைஞ்சிரும் டேர்மில் ஸோ இதனால் என்ன ஆகும்னா ஆல்ரெடி சொன்னால் ஈஸ்ட்ரோஜன் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் லெவல் டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கும் ஈஸ்ட்ரோஜன் எதுக்காக டு கண்ட்ராக்ட் த மயோமிட்ரியல் மசில்ஸ் ப்ரொஜஸ்ட்ரானோட ஆக்ஷன் வந்து ஹின்னபிட்ஸ் யூட்ரின் கண்ட்ராக்ஷன் பட் இது வந்து லோவாக இருக்கும் இது ஹையாக இருக்கும் அல்டிமேட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஆக்ஷன் என்னென்னா சிந்தசிஸ் ஆஃப் ப்ராஸ்டாக்லாண்டன் ப்ராஸ்டாக்லாண்டின் ஹார்மோன் சிந்தசிஸ் ஆகும் இந்த ப்ராஸ்டாக்லாண்டின் என்ன பண்ணணும் இதுவும் யூஸ்டு ஃபார் கன்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் யூட்ரஸ் ஃபோர்த் காஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிடோசின் அண்ட் மயோமீட்ரியம் ஆக்சிடோசின் ரிசெப்டாஸ் இன்க்ரீஸ்ட் ஆக்சிடோசின் ரிசெப்டாஸ் அட் டேர்ம் டேர்மில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிடோசின் ரிசெப்டாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகியிருக்கும் அதனால் என்ன ஆகுனா யூட்ரஸ் பிகம் மோர் சென்சிட்டிவ் டு ஆக்சிடோசின் ஸோ ஆக்சிடோசனுக்கு யூட்ரஸ் ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்கும் ஸோ அதனால் கன்ட்ராக்ஷன்ஸ் ஈஸியாகவே ஏற்படும் அண்ட் ஃபர்கியூசான் ரிஃப்ளெக்ஷன் சொல்லுவாங்க இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் வைவா கொஷின் அப்படின்னா என்னென்னா இஃப் வி புட் ப்ரெஷர் ஆன் வெஜைனா ஆர் சர்விக்ஸ் வெஜைனா ஆர் சர்விக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரெஷர் கொடுத்தோம்னா விச் ரிசல்ட்ஸ் இன் ஸ்டிமுலேஷன் ஆஃப் மெட்டர்னல் போஸ்டீரியர் பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் மெட்டர்னல் போஸ்டீரியர் பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் ஸ்டிமுலேட் ஆகும் ஆல்ரெடி சொன்ன மெட்டர்னல் போஸ்டீரியஸ் கிளான் ஸ்டிமுலேட் ஆகும்போது ஆக்சிடோசின் ரிலீஸ் ஆகும்னு ஸோ அதே தான் ரிலீஸ் ஆஃப் ஆக்சிடோசின் ஆக்சிடோசின் ரிலீஸ் ஆகிறதுனால என்ன ஆகும் கன்ட்ராக்ஷன்ஸ் ஏற்படும் ப்ரெஷர்ன்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிவி அதாவது பர் வெஜனல் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணுவாங்க யூஸ்வலாக ஸ்டேஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்காகவும் பிஷப் ஸ்கோர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ வெஜைனாவில் நம்ம எக்ஸாமின் பண்ணும்போது நம்ம லைட்டாக ப்ரெஷர் கொடுப்போம் அதனால் என்னென்ன ஆகும்னா ஃபர்கியூஸ் ஆன் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஏற்படும் விச் ஸ்டிமுலேட்ஸ் மெட்டர்னல் போஸ்டீரியர் பிட்யூட்ரி கிளான் விச் ரிலீஸ் ஆக்சிடோசின் ஃபிஃப்த் காஸ் பார்த்திங்கன்னா நியூரோலஜிக்கல் காஸு நியூரோலஜிக்கல் காஸுன்ற போது ஸோ அட்ரினஜிக் ரிசெப்டாஸ் தான் அதாவது ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா அட்ரினஜிக் ரிசெப்டாஸ் இது என்ன பண்ணுனா இட் ஹெல்ப்ஸ் கன்ட்ராக்ஷன் அட் lower uterine segments so lower uterine segment la da id act agum idu idu enna pannona contraction ku da paakum so in the video la namba enna paathirukona definition of labor apram what is normal labor eutocia and abnormal labor dystocia na enna paathom adoda five criteria paathirukom நெக்ஸ்ட்டு காசஸ் ஆஃப் லேபர் பார்த்துருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம ஸ்டேஜஸ் அண்ட் ஃபிசியாலஜி ஆஃப் லேபர் பார்ப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் எதனா சஜஷன் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ